প্রিয় মিন্ডের পক্ষ থেকে আমি রওনক আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আমি দেখেছিলাম ডিসপ্লে প্রপার্টি এন্ড হচ্ছে প্লেগ বক্সের বেসিক কিছু জিনিস দেখাইছিলাম ওইটা একটু আর একটু ভালো করে আমরা দেখার চেষ্টা করব আজকে প্লেগ বক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সিএসএস এর জন্য সো এই জিনিস একটু মাথায় ভালোভাবে নিতে হবে ঠিক আছে সো নেওয়ার জন্য আমি যে কাজটা করেছিলাম দেখেন এখানে আসলে কিভাবে কাজ করে প্লেগ বক্সটা এখন এই জন্য আমি কি করছিলাম আমি এখানে হচ্ছে একটা কন্টেনার নিচ্ছিলাম আগে থেকে একটু একটু বলে রাখি আপনাদের সো এখানে হচ্ছে একটা বক্স নিয়েছিলাম সেই বক্সের ভিতরে আমি আলাদা আলাদা ছোট ছোট পাঁচটা বক্স নিয়েছিলাম ঠিক আছে পাঁচটা বক্স নিয়েছিলাম আমি পাঁচটা বক্স আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আবার দুইটা করে ক্লাস নিয়েছিলাম একটু একটু মাথায় রাখলাম সে একটা বক্স সবই কিন্তু একই সাইজের আবার আলাদা করে একটু বক্স নিয়েছিলাম এবং এইগুলাকে সুন্দরভাবে আমি এক জায়গায় ডিসপ্লে করাইছি অর্থাৎ এর ভিতরে স্টাইলের ভিতরে এটাকে লাগাইছি তো এখন যে যেটাকে রান করি আমি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটা এইরকম আছে অর্থাৎ প্লেগ বক্সটা দেখাচ্ছে এইরকম এই যে বক্সগুলো আছে সুন্দরভাবে এখানে বসে আছে স্টেপ বাই স্টেপ এখন কথা হলো যে এটা হচ্ছে কিভাবে কাজ করতেছে এটা এটা আসলে দুইভাবে কাজ করে আমি যদি চিন্তা বলি তো একটা হচ্ছে আমাদের মেইন এক্সিস যেটা বলি যে এটা এইভাবে কাজ করে বর্তমানে যেটা এখন আছে এই যে বর্তমানে যখন যেটা হচ্ছে এখন আছে আমাদের এইভাবে অর্থাৎ এই বরাবর সে কাজ করতেছে তো এটা হচ্ছে যখন কিভাবে কাজ করে যখন আমাদের ফ্লেক্স ডিরেকশন রো থাকে তখন এটা এইভাবে কাজ করে ঠিক আছে সো সে জিনিসটা আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে দেখেছিলাম যে এখানে যে আমার বক্স গুলো আছে এটা এখানে শো করতেছে সে এখানে আমি বলে দিছিলাম ডিসপ্লে ফ্লেক্স আগে দেখছি আমি সো ডিসপ্লে ফ্লেক্স এর আগে কি থাকে সেটা আগে একটু দেখে আসি ফ্লেক্স না দিলে কি থাকে আমরা ফ্লেক্স না দিলে দেখতেছি যে বক্সটা হচ্ছে সুন্দরভাবে এইভাবে সাজানো আছে আমাদের তো তখন আমি ফ্লেক্স দিচ্ছি আমি সো ফ্লেক্স যখনই আমি এটাকে দিচ্ছি তখন এটা বরাবর এই বরাবর কাজ অর্থাৎ রো বরাবর কাজ করতেছে মেন এক্সিস্ট সো মেন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে মেন এক্সিস রো বরাবর এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট থাকে রো বরাবর কাজ করে ঠিক আছে এখন যদি এমন হইতে পারে যে আমি যে বক্স গুলো নিয়েছি এখানে এটাকে এই পাশে নিব অর্থাৎ রিভার্স যদি করি আমি তাহলে হাইপটা এই সামনে আসবে ওয়ানটা পিছনে যাবে এরকম যদি আমি করতে পারি উল্টা করতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যে কাজটা করতে হয় যে এখানে হচ্ছে আমি ফ্লেক্স ডিরেকশনটা যদি চেঞ্জ করে দিই আমি ফ্লেক্স ডিরেকশন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে রো রিভার্স রো রিভার্স বাই ডিফল্ট রো থাকে হ্যাঁ যার কারণে আমি আর দেখাইলাম রো রিভার্স করলে কি হয় এটা হচ্ছে উল্টা হয়ে যায় এই যে দেখেন বক্স ফাইভ এখানে ওয়ান এখানে ছিল এটা এখানে চলে গেছে উল্টা হয়ে গেছে এখন যদি কলাম করি যদি চিন্তা করি যে ডিরেকশনটা চেঞ্জ করি আমি এখানে রোদ জায়গায় যদি আমি কলামে নিয়ে যাই কনভার্ট করি তাহলে ঘটনাটা কি করবে দেখেন রো যখন আমি আমি রো রিভার্স করলাম এই হিসেবে কাজ করছি যখন আমি কলাম নিয়ে কাজ করতেছি কলাম তখন এই জিনিসটা মেন এক্সিস বরাবর কাজ করে বাট এটা কাজ করে হচ্ছে এরকম তখন কাজ করে কলাম নিয়ে যখন কাজ করে তখন ক্রস এক্সিসে কাজ করে অর্থাৎ এইভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে ক্রস এক্সিস অর্থাৎ এইভাবে যদি কাজ করাতে হয় আমাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই ডিরেকশনটা কি করতে হবে কলাম করতে হবে সো আমি যদি এখানে হচ্ছে সাপোজ কলাম দিই সো কলাম যদি ইউজ করি দেখেন কলাম ইউজ করলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এটা আগের মতো যেটা বাই ডিফল্ট ছিল ওইভাবে এসে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশনের কথা বলে আবার যদি এইটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে কলাম রিভার্স করতে হবে কলাম রিভার্স তাহলে কি হবে নিচের টা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে এরকম একটা বিষয় আপনাদেরকে গত ক্লাসে আমি দেখা এই যে দেখেন এরকম আমরা দেখছিলাম তো এটা হচ্ছে ডিরেকশনের উপরে কাজ করে এখন ডিরেকশন আমি কাজ করলাম এখানে হচ্ছে সাপোজ আমি দিয়ে রাখলাম এটা রো দিলাম সো রো দিয়ে রাখলাম সেভ করলাম রো দেওয়ার পরে যে দেখি আমি এটাকে এটা এইভাবে দেখাচ্ছি এখন রোর সাথে আমি কি করতে পারি এখানে হচ্ছে আরো যদি কিছু যেমন এখানে হচ্ছে আর একটা যদি আমি ফ্লেক্স এর আর একটা যদি প্রপার্টি ইউজ করি নাম হচ্ছে ফ্লেক্স ফ্লেক্স হচ্ছে 
যখন রোগ ইয়ে করতেছে তখন ঠিক এটা দেখেন সুন্দর ভাবে একটা জায়গা সে নিয়ে নিচ্ছে এই জায়গাটা কিভাবে নিচ্ছে সে সে হচ্ছে আমি যদি একটু এই জিনিসটা একটু দেখি যে আলাদা ভাবে সে একটা করে ঘরে আলাদা যতটুকু জায়গা তার দরকার ঠিক আছে সেই অনুযায়ী অর্থাৎ এই ঘরে এই আমার যে জীবগুলো আমি নিয়েছি যতটুকু জায়গা তার দরকার সেই অনুযায়ী সে একটা হচ্ছে লাইনের ভিতরে সে একটা জায়গা করে নিচ্ছে যেটা হচ্ছে এটা আমরা দেখতেছি এই যে এটা এটাকে যদি আমি চিন্তা করি যে এর ভিতরে যদি চিন্তা করি যে আমি এর একটা যদি উইট দিয়ে দিই বক্সের যদি একটা উইট দিই घटनाटे जिसमें चले जाए चले आ चले जा बराबर कलम कलम रो जैगा डेक्शन ना दिए शुद्ध फ्लेक्स घटना घटे रिलोड कर 
এটাকে রো রিভার্স করলে কি হবে এটা উল্টা হয়ে যাবে এটা জাস্ট কন্ট্রোলিং এর পার্ট আপনারা দেখতেছেন যে কিভাবে এটাকে মানে ফ্লেক্স বক্সটাকে কিভাবে আমরা রো র‍্যাপ রিভার্স যদি করি এটা হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে উপর নিচে হয়ে যাবে অর্থাৎ উপরে চলে গেল এই দুইটা আর নিচে চলে আসলো এই তিনটা বিষয় হচ্ছে এটা এখন এটাকে হচ্ছে আপনি আরেক ভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন এই বক্সের যদি উইড দেই আমি এখন উইড सपोज 300 পিক্সেল করে দিলাম 300 পিক্সেল সো সেভ করলাম এখন যদি এটাকে দেখি আমি সো এটা দেখেন এখন এই বরাবর সে কাজ করতেছে এই বরাবর এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এই বর্ডার দেওয়া আছে যে এক পিক্সেল বর্ডার দেওয়া আছে নালে কিন্তু এক লাইনে বসে যেত बराबर बस ग बारोश डेक्शन चेन्ज कर डेक्शन चेन्ज हो चाहिए विषय जस्टिफाई जैगा जैगाई फ्लेक्स फाका जैसे जैसे 
আবার এমন হইতে পারে যে এটাকে সেন্টার করতে হবে সেন্টার এই পুরোটা সেন্টার করব সেন্টার চাচ্ছি সো এইখানে হচ্ছে আমি যদি সেন্টার লিখে দিই জাস্ট এটাকে সেন্টার লিখব তো সেন্টার যদি লিখি তাহলে দেখব যে এখানে এটা সেন্টারে চলে আসছে অর্থাৎ দুই জায়গা দুই পাশ থেকে জায়গা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে অটোমেটিক্যালি সো এটা গেল সেন্টার এখন এমন হইতে পারে যে আমার এই দুই পাশ থেকে আমাকে জায়গা দিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করতে পারি এখানে আর একটা ভ্যালু বসাইতে পারি নাম হচ্ছে স্পেস বিটুইন সো জাস্টিফাই কন্টেন্টের মেন কিন্তু ভ্যালু কিন্তু এটা এটাই আসলে মেন কাজ হয় কিন্তু বেশি বেশি আমাদের দরকার লাগে এই জিনিসটাকে সো এটাকে যদি আমি করি দেখেন দুই পাশ থেকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে रिजल्ट एसिओ ডিজিটাল মার্কেটিং তারপরে কি ওয়ার্ড পেজ তার নিচে ছোট্ট একটু কন্টেন্ট থাকে তারপরে একটা বাটন থাকে তো এইরকমের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই সিএসএস বক্স মডেলটা ইউজ করতে পারি এরকম অনেক জায়গা আছে যে জায়গাগুলো আমরা দেখব আমরা যখন প্র্যাকটিসে যাব মেন প্র্যাকটিসে যাব তখন কিন্তু আমরা এগুলো নিয়েই কাজ করব বাট এখন আমি শুধু দেখাচ্ছি যে ফ্লেক্স বক্সটা কিভাবে কাজ করে সো এরপরে যেটা আছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট গেল এরপরে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট আমি যদি এটা হচ্ছে মেন এক্সেস বরাবর দেখলাম সো এটা কাজ করে এইভাবে কাজ করতেছে যেটা আমি দেখলাম যে বিষয়টা এরকম এখন যদি আমি ডিরেকশন চেঞ্জ করি ডিরেকশন চেঞ্জ করি এখানে হচ্ছে যেহেতু এটা রো দেওয়া আছে আমি যদি ডিরেকশন এখানে চেঞ্জ করে দিই দেখেন জাস্ট ডিরেকশন চেঞ্জ করব কি ফ্লেক্স ডিরেকশন ফ্লেক্স ডিরেকশন এখানে কলাম দিলাম সেভ করলাম এখানে যে ঘটনাটা ঘটলো সেমভাবে দেখেন এটা নিচে যদি দেখি আমি এটা এরকম আছে তাই না সো এটাকে যদি আমি একটু দেখি এখন এই বক্সে যদি একটা উইট দিই আমি সাপোজ উইট দিলাম এর একটা সাপোজ উইট তিনশো পিক্সেল দিয়ে দেখো তিনশো পিক্সেল উইট দিলাম সো এটা কলাম দিয়েছি এখানে স্পেস দিয়েছি এখানে হচ্ছে যদি আমি একটু উইট দিয়ে দিই তো এটা এরকম দেখাচ্ছি শো করতেছে এখন এটার কিন্তু এই মেনটার কিন্তু কোনো হাইট দেওয়া নাই এখন এটার যদি আমি একটু হাইট দিয়ে দিই সো মেন ডিপ যেটা সেটার আমি যদি একটু হাইট দিই সাপোজ সাতশো পিক্সেল একটা হাইট দিলাম আমি সেভ করলাম সেভ করলে কি হবে দেখেন এখানে সেম ভাবে এই যে এই যে জিনিসটা এখানে আমরা ইউজ করছি স্পেস অ্যারাউন্ড এখানেও সেম ভাবে যদি আপনি চান যে প্রথমে ফ্লেক্স স্টার্ট সেভ এই জিনিসটা দেখেন এখান থেকে শুরু হবে আবার যদি শেষ থেকে শুরু করতে চান সেম জিনিসটা এখান থেকেও জাস্ট ফ্লেক্স ইন করে ইন করে দিবেন সো এটা এখান থেকে কাজ শুরু করবে সেভ এখান থেকে কাজ শুরু করছে এটাকে যদি সেন্টারে আনতে চান শুধু সেন্টার লিখে দিবেন সেন্টার কাজ করবে সেভ সো এটা এখন যদি এদের ভিতরে স্পেস দরকার হয় সো আপনি এটা স্পেসটা স্পেস স্পেস বিটুইন বা স্পেস এইগুলা ইউজ করে আপনি এটাকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ঠিক আছে আবার এটাকে যদি আমি হাই এই এই উইড যদি একটু বেশি করে দিই এটা উইড মনে করেন যে হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম হানড্রেড পার্সেন্ট করে দিলাম তাহলে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট অনুযায়ী ওই রকম স্পেস বিটুইন হয়ে এই বরাবরে এখানে শো করবে বিষয় হচ্ছে এটা তো আশা করি আপনারা ফ্লেক্স জাস্টিফাই কন্টেন্টটা বুঝতে পারছেন এখন জাস্টিফাই কন্টেন্টের পরে হচ্ছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যালাইন আইটেম আইটেম নিয়ে এখন আমি কাজ করবো আইটেমটা কি আইটেমটা এর আগে যেটা দেখলাম জাস্টিফাই কন্টেন্ট কাজ করে মেন এক্সিস্টের সাথে আর ক্রস হচ্ছে অ্যালাইন আইটেমটা কাজ করে ক্রস এক্সিস্টের সাথে সেটা কীরকম সেটা এখন একটু দেখার চেষ্টা করবো আমরা যেমন এখানে আমি দিলাম 
এখানে কলামটা আমি তুলে দিলাম কলাম আমার দরকার নাই সো এখানে এটাও যদি আমি একটু তুলে দিই এটাও আমার এখন দরকার নাই এটাও আমার এখন মনে করেন দরকার নাই সো আমি এখানে জাস্ট ইয়ে লিখছি এখানে আমি দিলাম অ্যালাইন আইটেম অ্যালাইন আইটেম এখানে দিলাম হচ্ছে সাপোজ ফ্লেক্স স্টার সেভ করলাম রিলোড দিলাম দেখেন এখানে হচ্ছে স্পেস বিটুইন কিন্তু আছে আমাদের স্পেস বিটুইন আছে এখন এই জায়গাটা একটু উইথ আমি এই হাইটটা আমি রেখে দিই একটু হাইটটা সাতশো পিক্সেল রেখে দিই সাতশো পিক্সেল রেখে দিলাম এখন এটাকে যদি আমি লোড দিই সো আমি দেখতেছি যে এর হাইট একটা আছে সো অ্যালাইন আইটেমটা একটু আমি একটু দেখি আপনাদেরকে একটু বলার চেষ্টা করি সো এখানে আইটেম আমি নিয়েছি ফ্লেক্স স্টার্ট সো ফ্লেক্স স্টার্ট নিয়েছি সো এইখানে হচ্ছে বিটুইন নেওয়া আছে टोटल এখানে হচ্ছে আমি আর একটা যদি নেই স্ট্রেস যদি নেই একটু সেভ করি ঘটনাটা কি ঘটবে এইগুলো হচ্ছে বড় আকারে এটার সাথে যতটুকু দরকার যতটুকু দরকার ততটুকু সে নিয়ে নিব অটোমেটিক্যালি সো এটা দেখতেছি আমরা অটোমেটিক্যালি নিচ্ছে সো এর একটা হাইট তো আমার দেওয়াই আছে আমি যদি চাই যে এটা একটু আমি ব্যাকে যাই कथा हलो सेव कर তাহলে আমি দেখতেছি যে যতটুকু জায়গা সে কিন্তু নিয়ে আসে অটোমেটিক্যালি এখন बक्स हाइट जेमन दिए हाइट दिए 
হাইট হচ্ছে 700 পিক্সেল সেভ করলাম সো এটা ডিসপ্লে ফ্লেক্স আছে এটা আইটেম এর এটা একটু দেখে আসি স্ট্রেস যদি দেই আমি এটা হচ্ছে लेक्स स्टार्ट सेव कर लाम एटर हाइट टा भी दिला दी जो तो एटर हाइट दिलाम सेव कर लाम सो एकान उच्छे एटर के रिलोट दे सो एटर किन तो देखें एकाने शो कोट सेक वार उपोर है सो एटर उच्छे আমি স্পেস বিটুইনটা যদি আমি রেখে দিই আমি এখন স্পেস বিটুইনটা আমি রাখবো হ্যাঁ হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্টের স্পেস স্পেস বিটুইনটা রাখলাম সেভ করলাম তাহলে এটা হচ্ছে দুইটার ভিতরে ই হচ্ছে এখন এটাকে আমরা একটু কন্ট্রোল করব এমন হইতে পারে একটা সেন্টারে থাকবে একটা সেন্টারে থাকবে একটা সেন্টারে থাকবে এরকম এইগুলো তো একটা বক্স সো এরকম যদি আমি চিন্তা করি সো এটা হচ্ছে स्टार्ट कर स्टार्ट सो जिसके कटे नहीं जाए बक्स गुलाटार्टार्टे स्टार्टे चले नीचे मुझे सेव कर लेव कर दिल सो एखे हे जो एम रिलोट दी तर देखो जो आगे मत से अवस्थान हो सो इटा हे एम होते जिनटा जो तुले दी सो आगे मत पास जे रकम आई रकम पास शो कर शो कर फ्लेक्स फ्लो फ्लेक्स फ्लोटा कि डेक्शन एंड फ्लेक्स रैप रोनेक्शन रैप दिए रैप रैप दिए सेव कर लो 
সেভ করলে কি ঘটনা ঘটে যে এটা এরকম দেখাচ্ছে এই জিনিসটাই আমি যদি একসাথে ইউজ করতে চাই দেখেন এই জিনিসটাই যদি একসাথে ইউজ করব এটাকে আমি জাস্ট ফ্লেক্স ফ্লো ফ্লেক্স ফ্লো যদি ইউজ করি ফ্লেক্স ফ্লো যদি ইউজ করি সো এখানে তাহলে কিভাবে লিখবো প্রথমে আমাকে দিতে হবে রো তারপরে স্পেস হচ্ছে র্যাপ সেভ করলাম তাহলে এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমার এখন লাগছে না একটা জিনিস একটু বলে রাখি এটা হচ্ছে সেভ করলাম দেখেন এই দুইটা জিনিসের পরিবর্তে এখন দেখেন এটা সেম থাকবে কোনো পরিবর্তন আসবে না এটা যদি কলাম আকারে আমরা নিতে চাই সো কলাম সো এখানে আমি যদি আমি কলাম দি কলাম র্যাপ যদি দিই এটা কি হবে সো এটা এইভাবে সুন্দরভাবে নিচের দিকে নেমে আসছে সো এখন যদি এটাকে রিভার্স দিই রিভার্স সো যেটা আগে ডিরেকশন এবং র্যাপ একসাথে আমি কাজ করছিলাম এটা শুধু ফ্লেক্স ফ্লো দিয়ে আসলে কাজ হবে সো এখানে রিভার্স কাজ করে র্যাপ র্যাপ কাজ করতেছে সো এইভাবে আপনারা যদি চিন্তা করেন এইভাবে হচ্ছে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন কলা মারো এই যে ফ্লেক্স ডিরেকশন এবং ফ্লেক র্যাপের যেটা কাজ করতেছিলাম আমরা ওইটার পরিবর্তে সরাসরি আপনি ফ্লেক্স ফ্লোটা ইউজ করলে সেম কাজটা এখানে সম্পাদন করা হবে সো এটা গেল ফ্লেক্স ফ্লো এরপরে হচ্ছে আমাদের অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইন সেলফ আচ্ছা সো এইখানে হচ্ছে যে জিনিসটা কিছুক্ষণ আগে আমরা ফেলে আসছি ওই জিনিসটার উপরে আমি ইয়ে হয়ে গেছে একটু পরে বললাম যেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি সো এটাকে যদি আমি কন্ট্রোল জেড করি জেড করে করে দিয়ে আসি সো আগের যে পজিশন ছিল আমার যে একসাথে আমরা দেখবো বলছিলাম সো এরকম পজিশনে আছে এরকম পজিশনে আছে এই জিনিসটা এখন হচ্ছে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাকে এই যে সেলফ অ্যালাইন সেলফ একটা নতুন ইয়ে আছে প্রপার্টি আছে সেটাকে আমরা ইউজ করব কিভাবে তো এইখানে হচ্ছে অ্যালাইন সেলফ এই যে অ্যালাইন সেলফ প্রথম বক্সটাকে আমি যদি চিন্তা করি এটাকে আমি রাখবো হচ্ছে ফ্লেক্স স্টার্ট সেভ করলাম সো এটাকে যদি দেখেন এখন এটা এখানে আছে এখন এ চলে যাবে একবার উপরে দেখেন এই লাডটা এই যে দেখেন উপরে চলে আসছে তারপরে কি হবে এর পরে যেটা আছে ফ্লেক্স সেন্টার আমি চাচ্ছি যে এর পরে যেটা আছে এটাকে আমি সেন্টারে রাখবো সো এটাকে আমি কি করব এটাকে আমি অ্যালাইন সেলফ যেটা আছে এটাকে আমি করে দেব এখানে এখানে হচ্ছে জাস্ট আমি এখানে ট্যাপ দিয়ে এখানে নিয়ে দিলাম এখানে ছেড়ে দিলাম সেভ করলাম তো এখন যদি স্টার্টের জায়গায় এখানে হচ্ছে স্টার্টের জায়গায় এটাকে সেন্টার দেবো জাস্ট সেন্টার সেন্টার সেভ করলাম সো এটা অটোমেটিক্যালি দেখেন এটা এখানে চলে আসতেছে আর এটা তো অলরেডি আছে সো এটা দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই সে এইভাবে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে চান অথবা এটাকে এখানে নিতে চান এটাকে এখানে নিতে চান তাহলে এই জিনিসটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে এটাকে তিন নাম্বারটাকে আপনাকে করতে হবে কি তিন নাম্বারটাকে আপনাকে হচ্ছে সেলফ অ্যালাইনমেন্ট স্টার্ট করতে হবে এটাকে করতে হবে ইন হ্যাঁ সেন্টারটা তো সেন্টার আছেই আপনি যেভাবে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন এই হচ্ছে বিষয় তো এই জিনিসটা দেখানো তখন হচ্ছে একটু ইয়ে হচ্ছিল না যার কারণে বললাম একটু পরে দেখায় সো এটা এই সেলাইন এই অ্যালাইন সেলফ বাট এটার সাথে আপনাকে মাস্ট বি এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এটাকে আপনাকে অ্যালাইনমেন্ট আইটেম এবং জাস্টিফাই কন্টেন্ট এই জিনিসটা থাকতে হবে এই জাস্টিফাই কন্টেন্ট না থাকলেও হবে বাট এটা হচ্ছে অ্যালাইন আইটেমের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে বক্সের ভিতরে যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমের উপরে কাজ করবে সো এই আইটেমগুলো কোনগুলো এই যে এইগুলা এগুলো হচ্ছে আইটেম বলছি আমি এই আইটেমের উপরে কাজ করবে হচ্ছে অ্যালাইন সেলফ আচ্ছা অ্যালাইন সেলফ বলো এবার দা আসে আমরা হচ্ছে অর্ডারের কথা বলি অর্ডার নিয়ে আসি এখানে হচ্ছে আমি সেভ করলাম ঠিক আছে সেভ করলাম রিলোড দিলাম সো আমার আগের যে ইয়েগুলো আছে এগুলো আমি সব মুছে দিলাম ঠিক আছে এগুলো এখন আমার আর লাগবে না জিনিসগুলো জাস্ট একটু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এগুলো বোঝে না গে তারপরে হচ্ছে আমরা পরবর্তী দেখবো সো এটা এরকম শো করতেছে এখন হচ্ছে আমার ইয়েটাও দরকার নেই সাপোজ মনে করেন এটা দরকার নেই সেভ করলাম সো এই তিনটা এখন আছে সো এটা হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট আমি একটু রেখেই দিই তাহলে এটা জাস্টিফাই কন্টেন্ট হচ্ছে স্পেস বিটুইন এটা রেখে দিলাম সেভ করলাম 
সেভ করলাম এখন হচ্ছে অর্ডারটা আমরা দেখব অর্ডারটা কি জিনিস সো অর্ডার হচ্ছে ডিপেন্ড করে পাওয়ারের উপর আমি বলছি পাওয়ারের উপর জাস্ট ইফ অ্যালাইনমেন্ট আইটেম বা জাস্ট ইফ কন্টেন্ট যখনই থাকে তখন আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি সো এটা কিভাবে ইউজ করব সো মনে করেন যে এখানে আমার এটাতে যদি আমি অর্ডার অর্ডার দিই অর্ডার ওয়ান প্রথম বক্সটাকে দিলাম অর্ডার ওয়ান এটাকে দিলাম হচ্ছে অর্ডার অর্ডার থ্রি সেভ করলাম আর এটাকে করলাম অর্ডার জিরো সাপোজ সেভ করলাম তো জিরো ওয়ান থ্রি সো এটা যখন আমি এটাকে রিলোড দিই তাহলে দেখেন কোনো পরিবর্তন আমি দেখতেছি না তাই না কোনো পরিবর্তন নাই সো এটা হচ্ছে যদি আমি এটাকে কাট করে এইখানে বসাই সেভ করি এইখানে এইটাকে অর্ডার থ্রি দিয়ে দিই আমি জাস্ট এটাকে থ্রি দিয়ে রাখি সেভ করলাম এই যে দেখেন এই এই পাশে যেটা ছিল পাওয়ার কোনটা বেশি ছিল সেটা দেখেন উল্টাই গেছে জাস্ট অর্ডারের কারণে যে পাওয়ার আমরা বলছিলাম যে যেটা হচ্ছে ওয়ান থাকার কথা ওয়ান মানে কি এটা থ্রি দেখেন এটা কোথায় গেছে এর পাওয়ার কি হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এটা অর্ডার হচ্ছে থ্রি নাম্বার অর্ডারে চলে গেছে অর্ডার কোনটা এটা হচ্ছে থ্রি নাম্বার অর্ডার এই যে এটা এক দুই তিন এখন যদি আমি তিন নাম্বারটাকে দুই নাম্বারে নিতে চাই তাহলে অর্ডার অর্ডার এখানে দিলবো হচ্ছে টু তো সেভ করলাম সেভ করে দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এই এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এটাকে হচ্ছে আমি প্রথম বক্সটা অর্ডার থ্রিতে গেছে আর দ্বিতীয় বক্সটা হচ্ছে অর্ডার টুতে অর্থাৎ টুতে হচ্ছে এখন কোনটা আছে এখন থ্রি আছে মাঝখানে এখন এই টু নাম্বার বক্সটাকে আমি সেন্টারে নিতে চাচ্ছি সো এখন যদি এটাকে রিলোড দেয় এখন রিলোড তিন নাম্বারে গেছে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটু পাঁচ নাম পাঁচ দিয়ে দিই আমি একটু কিন্তু পাঁচ সো পাঁচ অর্ডার এইটা তিন নাম্বার বক্স একটু মাথায় রাখবেন তিন নাম্বার বক্সটাকে পাঁচ দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন অর্থাৎ এটা পাঁচ মানে কি যার বর্ডার মানে পাওয়ার সব থেকে বেশি হবে সে শেষে চলে যাবে এরকম বিষয় হচ্ছে এটা যে এরকম যদি আমাদের কোনো ইয়ে থাকে যে যার অর্ডার বেশি থাকবে সে সবার শেষে চলে যাবে সো এইটা হচ্ছে বিষয় এখন আমি আবার যদি একটু আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করি সুন্দরভাবে তাহলে এটা ক্লিয়ার হওয়া যাবে সেভ করলাম এখন মনে করেন এক নম্বর বক্স যেটা আমি দেখতেছি যে এক নম্বর বক্স সবার প্রথমে আছে আমি যদি চাই একে শেষে নিতে তাহলে এর অর্ডার অর্ডার নাম্বারটা বেশি দিয়ে দিতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এইটা সো আমি যদি প্রাথমিক পর্যায়ে দেখি এটাকে যদি অর্ডার ওয়ান ধরি অর্ডার ওয়ান যদি দিই অর্ডার ওয়ান সেভ করলাম তো সেভ করলাম তাহলে কি ঘটনা ঘটলো এখানে রিলোড দিলাম অটোমেটিক দেখেন আমি কিন্তু বাকিগুলার অর্ডার দেই নাই সো যেহেতু অর্ডার দেই নাই তাই এর অর্ডারে কি সব থেকে বেশি বড় সো এ চলে গেছে একবার রাইট সাইডে এখন যদি এইটার অর্ডার দিই অর্ডার অর্ডার টু অর্ডার টু ইউজ করি এটাকে সো এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে মাঝখানেরটা এটা একবারে শেষে চলে গেছে সো এইভাবে আপনি অর্ডারটাকে অর্ডার জিনিসটাকে আপনারা ইউজ করতে পারেন এটার অর্ডার যদি আমি থ্রি দিয়ে দিই বা ফোর ফাইভ যাই দিয়ে দিই ফাইভ দিলেও কি হবে এটা সবার শেষে এখন চলে যাবে সো থ্রি এখন সবার শেষে চলে যাবে সো পাওয়ার যার বেশি হবে এখানে পাওয়ার হচ্ছে ডিপেন্ড পাওয়ার হচ্ছে মেন বিষয় সো সেই অনুযায়ী আপনি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আচ্ছা এরপরে আছে ফ্লেক্স গ্রো এটা হচ্ছে পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এটার এটাও পাওয়ারের উপর যখন আপনি ফ্লেক্স ডিরেকশন দিবেন এটা ডিরেকশনের সাথে কাজ করে ডিরেকশন অনুযায়ী এটা কাজ করে সো আপনি ডিরেকশনের বিষয়ে যদি চিন্তা করেন এটা এভাবে না জানলেও হবে বাট হচ্ছে আমি যদি এটাকে একটু ব্যবহার করি আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি অর্ডার অর্ডার বাদ দিলাম অর্ডার আমার দরকার নেই সাপোজ অর্ডার আমি তুলে দিলাম এখন অর্ডার যেহেতু আমরা বুঝে গেছি সো এটাকে যদি আমি ग्रो दीब ग्रो 
grow is flex এটা এই যে এইগুলাতে আমি flex grow ইউজ করতেছি সো flex grow ইউজ করলাম এখানে सपोज 1 দিলাম বা হচ্ছে 4 দিলাম ঠিক আছে 4 সেভ করলাম সেভ করে হচ্ছে আমি যদি রিলোড দেই দেখেন এর এই এই মনে হচ্ছে যে বাহ্যিক ভাবে যে এটাকে যদি আমি একটু ইনস্পেক্ট করে দেখি যে এই ভ্যালুটা একটু বড় হয়ে গেছে দেখেন এটা একটু বড় হয়ে গেছে এইগুলা থেকে এটা বড় আমি যদি একটু দেখি এখানে বাহ্যিক ভাবে আমরা যদি দেখতে চাই যে এর ভিতরে যদি যাই আমি সো এই বক্সটাকে যদি দেখি এটা হচ্ছে প্রথম বক্স এই বক্সের সাইজ কত আমার এখানে দেয়া আছে 600 এ পিক্সেল সো এটাকে যদি আমি একটু দেখি তাহলে এখানে দেখছি 318 318 দেয়া আছে বক্স 1 তারপর হচ্ছে বক্স 2 যদি দেখি এখানেও 300 কত দেয়া আছে 318 দেয়া আছে সো এরপরে যদি দেখি 3 নাম্বারটা এখানেও 318 দেয়া আছে 318 এটা 300 18 এটাও 318 সো একটাতে দেয়া আছে 18 এখন হচ্ছে আমি যদি আরেকটাতে ইউজ করি सपोज এখানে ইউজ করলাম হচ্ছে ফ্লেক্স গ্রো হচ্ছে 7 7 ইউজ করলাম তো সেভ করলাম এখন যদি এটাকে আমি রিলোড দেই সো এটাকে যদি কেটে দিই আমি রিলোড দেই দেখেন পরিবর্তন আমি দেখতেছি না তাই না কিন্তু পরিবর্তন নাই আমাদের আমি একটু ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করি সো এটাকে যদি একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে মোবাইল ভার্সনে এটাকে যদি ছোট বড় করি আমি দেখেন এটা সমান ভাবে এটা কি হচ্ছে ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে তাই না সমান ভাবে ছোট বড় হচ্ছে ছোট বড় হচ্ছে এখন এই জায়গাটাই থেকে থেকে যদি আমি একটু চিন্তা করি যে কি বলতেছে যে একই রকম আমি যদি ইউজ করি একই টাইপের অর্থাৎ সবগুলার হচ্ছে উইথ সেম হয়ে যাবে এই গ্রোর মিনিং হচ্ছে এটা আপনি যাই দেন না কেন যাই করেন না কেন এই যখনই আপনি এই গ্রো আপনি ইউজ করবেন তখন সবগুলার উইথ কি হয়ে যাবে সেম হয়ে যাবে আপনি যতই বাড়ান বা ইয়ে করেন না কেন সবগুলা একই সাইজের হয়ে যাবে সো এটা দিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন যদি কোনো সময় দরকার হয় যে না কোনো একটা হাইড উইথ যদি আপনার কম বেশি করা লাগে উইথ কম বেশি করা লাগে সো আপনারা গ্রো ইউজ করে সবগুলাকে সিমিলার যদি কোনো সময় টুটি বিচ্যুতি হয় আপনারা গ্রো ইউজ করে আপনারা এটাকে ছোট বড় করে নিতে পারেন সো এটা গেল এটা সবগুলাই হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে গ্রো এবং এখানে বলাই আছে যে সবার ইকুয়াল ডিরেকশনের উপরে চিন্তা করে সব ইকুয়াল কাজ করে এবং মেইন এক্সিস এর বরাবর এটা কাজ করে সো আমি দেখতেছি যে মেইন এক্সিস আমরা এটাই বলছিলাম যে এটা এটার ভিতরেই কাজ করে সো এখানে কোনোটাই কম বেশি নাই কিন্তু আপনি এটাকে কম বেশি করতে পারছেন না সো এটা গেল এখানে যদি আমি বক্সে যদি একটা উইড দিয়ে দিই তাহলে আমরা এটাকে দেখবো একটু চেষ্টা করবো সে এর একটা উইড দিলাম সাপোজ চারশো পিক্সেল চারশো পিক্সেল দিলাম আমি বক্সের উইড সো এখন রিলোড দিলাম সো এখন দেখতেছি দেখেন এর আগে আমি চারশো পিক্সেল দিয়েছিলাম চারশো পিক্সেল দিয়েছিলাম সো এই যে গ্রোর কারণে যে বিষয়টা হলো এখানে একটু খেয়াল করেন গ্রো এখানে দিচ্ছে আমি ওয়ান সেভ করলাম ওয়ান এটাকে দিয়েছিলাম সাত এখানে দিলাম টু সেভ করলাম এখানে রিলোড দেই তো দেখেন এখন এইগুলা কিন্তু ছোট বড় হচ্ছে এখন এইগুলা ছোট বড় হচ্ছে এটা একটু একবারে ছোট এটা একটু বড় এটা তার থেকে একটু ছোট সো এই পাওয়ার গুলা যদি এখন আমি এখানে দিই তিন নম্বরে যদি মনে করেন যে ফ্লেক্স যখন আমি ওইখানে পাওয়ার অর্থাৎ এইটার বক্সের উইড আমি দিয়ে ফিক্স করে দিচ্ছি তখন এটাকে আমি যদি ভ্যালু বাড়াই দিই তখন এটা কাজ করবে এটা হচ্ছে কিভাবে কাজ করবে সেই বিষয়ে একটু আমি বোঝানোর চেষ্টা করবো আপনাদের সো এটা কিভাবে কাজ করে দেখেন এখন এটা এইটা বড় মনে হচ্ছে এখন যদি এটাকে আমি ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করি সো ইনস্পেক্ট এলিমেন্টের বিষয়টা একটু মাথায় নিতে হবে আপনাদের সো এটা হচ্ছে আমি দেখতেছি এটা এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে কত 
এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মাপ আমার দেওয়া আছে আমি এই মাপটাও যদি একটু আপনাদের সাথে নিয়ে নিই মনে করেন যে এখানে একটা মাপ আমি একটা উইথ দিয়ে দিলাম উইথ দিলাম সাপোজ বারোশো পিক্সেল বারোশো পিক্সেল নিলাম আমি এটা এটাকে যদি আমি রিলোড দিই তাহলে দেখেন এইটা কি হচ্ছে এইখান থেকে যখনই দিচ্ছি এ সরে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে সো এটাকে হচ্ছে আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না এটা কত পিক্সেল এটা দেখতে পাচ্ছি না দেখেন এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা বিষয় এখানে হচ্ছে দেখুন আমি এটাকে ছোট বড় করি দেখেন এখান থেকে দেখতেছি যে আমি এটা একবারে সেম ভাবে সমান ভাবে নিয়ে নিচ্ছে জায়গা সমান ভাবে জায়গা নিচ্ছে এটার জন্য এটার জন্য এটার জন্য সমান ভাবে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে গুলো সো এখন এটাকে আমি একটা এভাবে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে তো এখন যদি আমি একটু এই সিঙ্কের বিষয়ে এখানে যদি আসি আমি এখানে হচ্ছে গ্রো আমি দিলাম এটা ওয়ান এটা যদি আমি সব তুলে দিই তাহলে কি ঘটনাটা ঘটে সেটা আগে একটু দেখে আসি সেভ করলাম সেভ করে যদি একটু রিলোট দিই এখানে এটা দেখেন এখন কিরকম দেখাচ্ছে এটা একটু খেয়াল করবে এটা দেখেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে যত ইয়ে করতেছেন কিন্তু ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে বাট যখন আমি ফ্লেক্স গ্রো লাগাচ্ছিলাম যখন তখন যে কোনো একটা এখানে সুন্দরভাবে কাজ করতেছিল এখানে যদি আমি বডির ভিতরে যাই বডির ভিতরে আমার কন্টেনার আছে এখানে যদি চিন্তা করি এটার একটু সাইজ দেখবো আমি এটার এটার সাইজ কত আমার দেওয়া আছে এটাকে যদি চিন্তা করি এটার সাইজ দেওয়া আছে চারশো পিক্সেল ঠিক আছে এটাকে যদি দেখি আমি এটাও চারশো পিক্সেল এটাকে যদি দেখি এখানে লেখা আছে চারশো পিক্সেল সবগুলো কিন্তু চারশো পিক্সেল চারশো পিক্সেল করে দেওয়া আছে এখানে যে মোবাইলের মতো করে নিয়ে আমি সবগুলো কিন্তু চারশো পিক্সেল চারশো পিক্সেল করে দেওয়া আছে বাইরে বল দেখতেছি আমি চারশো পিক্সেল করে আছে এখন এখন আমি এখানে যদি একটু ইউজ করি একটু খেয়াল এখানে দেখেন চারশো পিক্সেল দেখাচ্ছে এটাও চারশো পিক্সেল এটাও চারশো পিক্সেল এটাও চারশো পিক্সেল এখন আমি এইখানে এই ফ্লেক্স গ্রো নিলাম ফ্লেক্স গ্রো এখানে নিলাম সাপোজ টু এর পাওয়ার দিলাম হচ্ছে টু সো এখন যদি এটাকে আমি একটু রিলোড দিই রিলোড সো এখন দেখেন এখানে আমি বাহ্যিক দেখতে পাচ্ছি যে এটার কোনো পরিবর্তন নাই এখন যদি টুতে যায় দেখেন এখানেও দেখেন কোনো পরিবর্তন নাই ওয়ানে যাই পরিবর্তন নাই এখানেও কোনো পরিবর্তন নাই সো এই থেকে বুঝতে পারি যে প্রত্যেকটার হচ্ছে যতই আমি কম ইয়ে করি না কেন সো এটা দিয়ে কোনো কম বেশি করা যাচ্ছে না ঠিক আছে কম বেশি যেটা আমি আগেই বললাম আপনাদের কম বেশি করা যাচ্ছে না বা করা যায় না সো এটা হচ্ছে ইকুয়াল উইজের জন্য আপনি যাই করেন না কেন ইকুয়াল উইজ যদি আপনি ডিপেন্ড করতে চান যদি একেবারেই যদি সেম ভাবে নিতে চান যে না আমি কোনোটার ভিতরে কোনো রকম ত্রুটি বিচ্যুতি চাই না সেক্ষেত্রে আপনার ফ্লেক গুলো ওটা ইউজ করতে পারেন चारोज मन कर बारोश दिए रखी तक तीन शो कर दी तीन शो তো সেভ করলাম সেভ করে এখন যদি এটাকে রিলোড দেই এইখানে একটু খেয়াল করেন এবারটা এবারে সে আসলে মজার জিনিসটা এখানে বেরোবে সেটা হচ্ছে দেখেন এইখানে আমি যদি দেখাই এইখানে হচ্ছে আমার দেওয়া আছে চারশো পিক্সেল এখানে দেওয়া আছে তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল একটু খেয়াল করবেন এই যে তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল এখন এখানে হচ্ছে বোঝানোর একটু বিষয় যে বিষয়টার জন্য আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম যে আমি যদিও বলছিলাম যে ইকুয়াল উইট ইকুয়াল উইট সে ইকুয়াল উইটটা বেসিক্যালি কি জিনিসটা সেইটা একটু বোঝানোর আছে আপনাদের যে বেসিক্যাল ইকুয়াল উইটটা কি সেইটা হচ্ছে একটু বোঝাবো আমি সো আমার এখানে কয়টার উপরে আমি কাজ করতেছি তিনটার উপরে কাজ করতেছি দেখেন একটু ভালো করে খেয়াল রাখুন তিনটা ভ্যালুর উপরে কাজ করতেছি তো তিনটা ভ্যালু কোনটা কোনটা দেওয়া আছে আমার এটা তিনটা দেওয়া আছে সো তিনটাতে যেহেতু আমি কাজ করতেছি সো আমার একটা বক্সের ভ্যালু নিয়ে আছে কত তিনশো পিক্সেল তাহলে তিন তিরিখে নয়শো তাকে বাকি থাকতেছে কয়শো তিনশো পিক্সেল বাকি থাকতেছে আমার 
তিনশো পিক্সেল এখন এই যে গ্রো আমি নিয়েছি তাহলে তিনশো পিক্সেল তাহলে তিনটার জন্য যদি আমি সমান ভাগ করি তাহলে আরো একশো করে পাচ্ছে হিসাবে যে বোঝায় যে প্রত্যেকটা বক্স আরো একশো করে উইট পাবে বাই ডিফল্ট বিষয়টা হচ্ছে এটা যে আরো একশো করে পাওয়ার কথা তাহলে ঘটনাটা কি ঘটতেছে ঘটনাটা ঘটতেছে যে যদি একশো করে হয় তাহলে এই গ্রোর কারণে আমি যে গ্রোর ভ্যালুটা আমি দিব সেটার উপরে ডিপেন্ড করে সে উইড নির্ধারণ করবে যে কার উইডটা বেশি হবে আমি প্রথম বক্সটা নিয়েছি প্রথম বক্সটা কত প্রথম বক্সটা নিয়েছি আমার জানা আমি জানি যে তিনশো পিক্সেল তাহলে বাকি যদি চিন্তা করি যে বাকি যদি তিনটার জন্য যদি তিনটা করে তিনটার জন্য যদি চিন্তা করি তো তাহলে তিনটার জন্য যদি একটু চিন্তা করি তাহলে একের জন্য সে কত পাচ্ছে একটু খেয়াল করি একের জন্য দেখেন সাড়ে তিনশো হবে সাড়ে তিনশো একের জন্য তো আমি এটাকে যদি সেফ দিই একটু একটু আমরা এখান থেকে যে একটু আবার একটু ঘুরে আসব এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হইতে হবে আপনাদের তো এইখানে দেওয়া আছে দেখেন এটা দেওয়া আছে চারশো পিক্সেল তার মানে কি হলো যে এ পাচ্ছে চারশো পিক্সেল তার মানে এখানে হচ্ছে আমি দিয়ে রাখছি পাওয়ার অর্থাৎ গ্রো হচ্ছে টু আর এখানে দিয়ে আছে দিয়ে রাখছি গ্রো গ্রো ওয়ান গ্রো ওয়ান মানে কি একশোর অর্ধেক তার মানে টু যদি হয় একশো তাহলে ওয়ান কত তার অর্ধেক দেখেন এইটাকে যদি টুটাকে যদি আমি দেখি তাহলে এখানে দেখেন এখানে দেওয়া আছে সাড়ে তিনশো এইবার আসেন থ্রি থ্রিতে যদি যাই তো থ্রিতে পাওয়ার দিয়ে আছে কত থ্রিতে পাওয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে আমার থ্রি তো থ্রি মানে কি যদি প্রত্যেকটা পঞ্চাশ করে আমি কাউন্ট করি তাহলে থ্রি হচ্ছে দেড়শো তাহলে এইখানে দেখেন তিনশো তিনশোর সাথে আরো যদি দেড়শো যোগ করি তাহলে সাড়ে চারশো তার মানে কি সব থেকে বড় হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমার বড় পাওয়ার এটাই হচ্ছে সেই গ্লো গ্রো ফ্লেক্স গ্লো আমরা এইভাবে কন্ট্রোল করতে পারি এটাকে এটাকে যদি এখন দিয়ে দিই আমি পাস সাপোজ পাস দিয়ে দিই তাহলে ইকুয়াল চিন্তা করি তাহলে পাস মানে কি পাস হচ্ছে ইকুয়াল আপনি চিন্তা করবেন আমি যদি টোটালটা ধরি কত পাস ছয় নয় তার মানে কি নয় বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে পাওয়ার দেওয়া আছে নয় তাহলে আমাকে তিনশোকে নয় দিয়ে আগে ভাগ করতে হবে তিনশোকে নয় দিয়ে ভাগ করতে হবে তিনশোকে নয় দিয়ে ভাগ করে তার পাঁচ অংশ কত নয়ের পাঁচ অংশ কত সেটা আপনাকে জানতে হবে নয়ের পাঁচ অংশ তাহলে পাঁচ তাহলে তিনশোর পাঁচ অংশ কত হবে সেটা হচ্ছে বিষয় তিনশোকে যদি আমি ভাগ করি নয় দিয়ে সাপোজ আমি ক্যালকুলেশন একটু বের করি ক্যালকুলেটার এখানে হচ্ছে জাস্ট বোঝানোর উপায় হচ্ছে বিষয় হচ্ছে ওইটাই যে ক্যালকুলেশন অংশটা কতটুকু ইকুয়াল যদিও আমি এখানে বলতেছি ইকুয়াল উইড ইকুয়াল উইড নিবে বাট কার ইকুয়াল ইকুয়াল উইড নিবে সেটা হচ্ছে যতটুকু ফাঁকা থাকতেছে আমার যতটুকু ফাঁকা এই যে ফাঁকা ঘর থাকতেছে ততটুকু উইড সে বেশি করে নিয়ে নিবে অর্থাৎ একটার জন্য বক্সের জন্য সে বেশি করে নিয়ে নিবে অর্থাৎ এইটা যদি তিনশো পিক্সেল হয় তিনশো পিক্সেলের সাথে সে ওই যে তিনশো পিক্সেলের যে পাঁচ অংশ আছে নয় নয় অংশ বলতেছি আমি টোটাল নয় অংশ ভাগ করছি আমি নয় অংশের পাঁচ অংশ যত হবে তার সাথে সে অ্যাড করবে তাহলে পাঁচ অংশটা কত হয় আমি একটু যদি এটাকে দেখে আসি এখান থেকে যদি একটু দেখে আসি সেভ করে তো এটাকে যদি আমি একটু রিলোড দিই দেখেন সেভ করলাম এটা পাঁচ অংশ দিয়ে দিছি তাহলে পাঁচ অংশটা কত হবে সেটাও যদি আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই একটু রিলোড দেই এটা দেখেন বেশি বড় হয়ে গেছে এখন এই পাঁচ অংশ কোনটা এটাকে যদি আমি দেখি তাহলে এখানে দেখেন কত চারশো ছেষট্টি হয়ে গেছে টোটাল তিনশোকে আমি ভাঙ ভাঙবো তিনশো দেখেন তিনশোকে একটু ক্যালকুলেশন করি আমি তিনশো তিনশো ভাগ নয় সমান কত হচ্ছে তেত্রিশ পয়েন্ট কত তেত্রিশ পয়েন্ট তেত্রিশ এবার এটাকে আমি যদি পাঁচ দিয়ে গুণ দিই তাহলে কত হচ্ছে একশো ছেষট্টি তার মানে কি তিনশোর সাথে একশো ছেষট্টি যোগ করে সে দেখাবে আমাকে এইটা দেখাবে একশো তাহলে এই যে পাঁচ অংশ এইটাই হচ্ছে এই গ্রোর ফ্লেক্স গ্রোর হচ্ছে মেন বিষয় যে আপনার ওই যে ফাঁকা অংশটুকু আছে সেটাকে সে সুন্দরভাবে এইখানে দেখাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন এখন 
ফাইনালি যেটা আছে আর আর একটু যদি আমি একটু দেখাই আপনাদের সো গ্রো আমরা দেখেছি গ্রো মোটামুটি আমাদের মোটামুটি সকল বিষয় আমরা দেখা দেখে ফেলেছি যে বিষয়গুলোকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি আর টেক্সট বক্সের ভিতরে আমাদের আলাদা যে বক্সগুলো আছে সেগুলো কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি এইগুলো আমরা দেখলাম অর্ডার দেখলাম এবার ফ্লেক্স ব্যাসেসটা কি জিনিস এটা একটু দেখার চেষ্টা করব ফ্লেক্স ব্যাসেসটা আমরা এড়িয়ে গেছি ফ্লেক্স ব্যাসেসটা কিভাবে কাজ করে তো এই জিনিসটা যদি আমি এখানে ফেলে দিই এখানে আমার দরকার নাই এগুলো সব আমি ফেলে দিই ফ্লেক্স ব্যাসেসটা কাজ করে কিভাবে এটা একটু দেখার চেষ্টা করব সো এটাও আমার এখন দরকার নেই সেভ করলাম এটাও আমার এখন দরকার নেই সাপোজ সেভ করলাম সেভ করে এই জিনিসটা যেহেতু গ্লো আমরা দেখে ফেলেছি বুঝে ফেলেছি সো এখন এটাকে যদি স্পেস বিটুইন আমি দেই আবার স্পেস বিটুইন আমার দেওয়ার দরকার নেই আমি একটা উইড নিয়ে দিই সো এটার একটা উইড আমি নিয়ে দিলাম উইড সাপোজ বারোশো পিকজেল আমি নিয়ে দিলাম পিকজেল তাহলে বারোশো পিকজেল তাহলে এইখানে দেখেন আমি তিনটা বক্স নিয়ে কাজ করছি সো আমি যদি এখানে ফ্লেক্স ব্যাসিস ইউজ করি ফ্লেক্স হাইফেন ব্যাসিস যদি ইউজ করি চারশো সেভ করলাম চারশো ইউজ করলাম সো এখানে দেখেন রিলোড দিলাম সো চারশো করে সে কিন্তু নিয়ে দিচ্ছে অটোমেটিক্যালি চারশো নিয়ে দিচ্ছে ফ্লেক্স ব্যাসিস সো এ চারশো নিচ্ছে তাহলে বাকি হচ্ছে বাকিগুলাকে যদি আমি ফ্লেক্স ব্যাসিস আমি দিয়ে দিই এখানে সো এখানে যদি দিয়ে দিই সেভ করলাম চারশো দিয়ে দিলাম সো সবগুলো চারশো দিয়ে দিলাম তো এটা দেখেন ইকুয়াল সাইন একবারে সমান সমান ভাবে সে চারশো করে কিন্তু নিয়ে দিচ্ছে অটোমেটিক্যালি আমাকে এখানে কিছুই করা লাগেনি জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি যে তোমরা সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাও এটা হচ্ছে ফ্লেক্স ব্যাসিস তো এই জিনিসটা যদি এখানে তেরোশো হয়ে যায় তেরোশো হয়ে যায় সেভ করলাম তাহলে কি হলো এখানে এখানে একটু অংশ ফাঁকা অংশ রয়ে গেছে কিন্তু চারশোর বেশি সে কিন্তু নেয়নি তো ফ্লেক্স ব্যাসেস দিয়ে আপনি এটাকে ইকুয়ালে ভাগ করতে পারেন সো এটাকে এটা এটা দিলাম সো এখানে যদি আমি এটাকে আর একটু যেহেতু আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্ট ইউজ করছি এখানে হচ্ছে স্পেস অ্যারাউন্ড আমি দিয়ে দিই তাহলে এটা সুন্দরভাবে আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো সো এইভাবে কিন্তু আমরা একটা বক্সকে কন্ট্রোল করতে পারি বা হচ্ছে আমাদের যদি আলাদা আলাদা কোনো নির্দিষ্ট সেকশন আমাদেরকে ডিজাইন করতে হয় সো এইগুলো কিন্তু এই বক্সকে যদি আমরা ডিজাইন করতে পারি ভিতরের ডিজাইনগুলো কিন্তু আমরা সহজ আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমার এই বক্সটাকে কন্ট্রোল করা এই বক্স কন্ট্রোল করার মানে হচ্ছে এটা কি জিনিস একটু একটু বোঝার চেষ্টা করি এই যে দেখেন আমরা ভেঙে যাচ্ছে বিষয়টা তাই না যে এটা পরে এটা ভেঙে যাচ্ছে তো এখানে একটা জিনিস একটু আপনাদেরকে একটু বলে দিই এখানে একটা জিনিস যদি আমি দিয়ে দিই এখানে হচ্ছে আমি ম্যাক্স উইড ম্যাক্স উইড যদি ইউজ করি সো ম্যাক্স উইড ইউজ করলাম এখন যদি এটাকে রিলোড দিই তো এটাকে যদি আমি একটু দেখার চেষ্টা করি এখন দেখেন এই জিনিসটা এখানে ম্যাক্স উইড ভাবে সুন্দর ম্যাক্স উইড দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ম্যাক্স উইড দিলে কি হয় এটা হচ্ছে রেসপন্সিভ টাইপ মনে করেন যে আরো কি করতে পারি এটাকে যদি আর একটু মার্জিন দিই জিরো অটো করি সেভ করলাম অটো করলাম অটো করলে যে জিনিসটা হবে এটা সুন্দরভাবে সেন্টারে বসে যাবে সো আমরা যে কোনো উপায় এখন এটাকেও যদি আমি আপনাদেরকে যদি একটু ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করেও দেখাই সেটা মোবাইলে যদি দেখাই সো মোবাইলে দেখেন এটাকে আমি যদি কন্ট্রোল করি এটাকে সুন্দরভাবে যতটুকু জায়গা করে দরকার যতটুকু করে ছোট করার দরকার সে কিন্তু কোনোভাবেই ভাঙবে না যতটুকু জায়গা দরকার সে সুন্দরভাবে সমান অংশে ভাগ করে দিবে তো এই হচ্ছে ম্যাক্স ম্যাক্স উইড নেয়ার এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য এই জন্য আমরা যখন আমরা রেসপন্সিভ করার চেষ্টা করব তখন আমরা ম্যাক্সিমাম উইড ইউজ করব ঠিক আছে এখন এখন না বাট আমরা কিভাবে ফ্লেক্স বক্স দিয়ে এই যে বক্সগুলোকে কন্ট্রোল করতে পাচ্ছি ফ্লেক্স বক্সের অনেকগুলা প্রপার্টি এই কারণে আমি পুরো ফ্লেক্স বক্সের উপরে হচ্ছে আসলে আপনাদেরকে ছোট ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করলাম ভাগ ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করলাম সো পরবর্তীতে যদি কোনো প্রবলেম হয় ভিডিওটা সুন্দরভাবে দেখবেন ছোট ছোট করে স্টেপ গুলা যেহেতু আমি এখানে স্টেপ গুলো আলাদা আলাদা করে দিচ্ছি সো ভেঙে ভেঙে দেখার চেষ্টা করবেন 
তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করি যদি না বুঝতে পারবেন না বুঝতে পারেন তাহলে আমি এইভাবে ছোট করে দেখা গেল আপনাদেরকে আমি আরো পরবর্তীতে এই জিনিসটা যখন আমরা মেন প্রজেক্ট যাব বা নতুন করে কোনো প্রজেক্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করব নতুন করে যখন কোনো একটা ছোট্ট প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব কোনো একটা সেকশন নিয়ে তখন হচ্ছে এগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব লাইভ যখন আমরা কাজটা দেখব যে এটা কি জন্য আসলে ব্যবহার করার দরকার ছিল আমি জাস্ট কন্ট্রোলিং দেখাইলাম বাট আমি কিন্তু প্রজেক্ট দেখাইনি কন্ট্রোলিং করলেই কিন্তু এই যে বক্স বক্সটাকে আমি কন্ট্রোলিং করতে পারছি এটা কিন্তু কন্ট্রোলিং করতে পারলেই কিন্তু আমাদের আসলে আমাদের মেন কাজটা হয়ে যায় ভিতরে কাজগুলো কন্ট্রোলিং করা কিন্তু খুব সহজ আমরা যে কোনো ভাবে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এটাকে সেন্টার নেওয়ার দরকার আপনি এটাকে দৌড়লেই আপনি এটাকে সেন্টার নিতে পারবেন এটাকে আরো সুন্দর করার দরকার বড় করার দরকার আপনি নিতে পারবেন এর ভিতরে যদি আরো আপনার ইয়ে দরকার হয় যে মনে করেন যে আরো টেক্সট দরকার হয় আপনি নিয়ে নেবেন কোনো সমস্যা নেই হাইটটা বাড়াই দিলে কাহিনী শেষ